ഹായ് ഗൈസ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് എ ഡി പി എൽ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെൻറ്റും അതിൻ്റെ ഫേസസും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പ്രോജക്റ്റ് എന്താണ് പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഫേസസ് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രോജക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്താണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രോജക്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് പ്രോജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റും പ്രോജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫേസസുമാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രോജക്റ്റ് പ്രോജക്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ഉദ്ദേശിച്ച് നമ്മൾ എവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താലും അതെന്താണ് പ്രൊജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് മോണിറ്ററിങ് ആൻഡ് കൺട്രോളിങ് ഓഫ് ഓൾ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് എ പ്രോജക്റ്റ് ആൻഡ് മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ഓൾ ഇൻവോൾവ്ഡ് ടു അച്ചീവ് പ്രോജക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് കംപ്ലീഷൻ വിത്ത് ഇൻ എ ഡെഫിനറ്റ് ടൈം കോസ്റ്റ് ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ അതിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം എന്ത് ഡെഫിനിഷനിലും അതായത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എച്ച് ആർ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ചോദിച്ചാലും എന്ത് ചെയ്യുക ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് മോണിറ്ററിങ് ആൻഡ് കൺട്രോളിങ് എന്നുള്ള ആ വാക്ക് എല്ലായിടത്തും സൂട്ടാവും ഏത് മാനേജ്മെൻറ്റിനും സൂട്ടാവുന്ന സംഗതിയാണ് പ്രോസസ് ഓഫ് പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് മോണിറ്ററിങ് ആൻഡ് കൺട്രോളിങ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു വെച്ചോളാം ഏത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ചോദിച്ചാലും അതിന് മുമ്പ് ഈ ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സും എല്ലാ തലങ്ങളിലും അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ടുള്ള സേഫ്റ്റി ആൻഡ് കംപ്ലീഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യുകയും എങ്ങനെ വിത്ത് ഇൻ എ ഡെഫിനറ്റ് ടൈം കോസ്റ്റ് ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ പറഞ്ഞ കോസ്റ്റിനുള്ളിൽ പറഞ്ഞ പെർഫോമൻസ് ഉപയോഗിച്ച് എന്താണ് ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവായ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് കംപ്ലീഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ ആസ്പെക്ട്സ് വേണോ എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് വേണോ അതിനൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും അതിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് ആൻഡ് മോണിറ്ററിങ് ആൻഡ് കൺട്രോളിങ് പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് പ്രോജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഡെഫിനിഷൻ മറക്കണ്ട ഇനി അതിൻ്റെ ഫേസസ് ആണ് ഫേസസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇതിന് ആറ് ഫേസുകളാണ് ഉള്ളത് പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെൻറ്റിന് ആറ് ഫേസുകളാണ് ഉള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തെ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോജക്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ആണ് പ്രോജക്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അതായത് നമ്മളെ എൻവറോൺമെൻറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മളെ മാർക്കറ്റിൽ എന്ത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ഉള്ളത് നിലവിലുള്ളത് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ള സ്റ്റേജാണ് പ്രോജക്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ സ്കോപ്പ് വേണം വെറുതെ കൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നഷ്ടമാണ് അത്രയും ക്യാപിറ്റൽ നഷ്ടമാവും അപ്പോൾ അത് വരാതിരിക്കാൻ എന്താണ് എവിടെയാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈയിലാണ് പ്രോജക്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെന്ത് വേണം നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് സ്കാനിങ് നടത്തണം അല്ലെങ്കിൽ എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ സ്കാനിങ് നടത്തണം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിനെ മൊത്തത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്യും എവിടെയാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് അതാണ് സ്കാനിങ് ഓഫ് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫേസ് എന്താണ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷനാണ് പ്രോജക്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓൺസ് പ്രോജക്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനൊന്ന് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ഇന്ന മാർക്കറ്റിൽ ഇന്ന പ്രോജക്റ്റിന് സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ഫോമിൽ നമ്മൾക്ക് അ
ഏതൊക്കെ പറ്റും പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പ്രോജക്റ്റ് ഫോർമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തത് പ്രോജക്റ്റ് അപ്രൈസലാണ് പ്രോജക്റ്റ് അപ്രൈസൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ് സെർച്ചിങ് സ്ക്രൂട്ടിനി അനാലിസിസ് ആൻഡ് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് മാർക്കറ്റ് ടെക്നിക്കൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് വേരിയബിൾസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് എക്സാമിൻസ് ദ വയബിലിറ്റി ഓഫ് ദ പ്രോജക്റ്റ് അതായത് പ്രോജക്റ്റ് അപ്രൈസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു രണ്ടെണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നെണ്ണം ഫൈനലൈസ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക മൂന്ന് പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മൾ ഫൈനലൈസ് ചെയ്തു ആ മൂന്ന് പ്രൊജക്റ്റിനെ കുറിച്ചും എന്ത് ചെയ്യണം മാർക്കറ്റിൽ അനാലിസിസ് നടത്തണം സെർച്ച് ഒരു സെർച്ച് നടത്തണം അതിനെ കുറിച്ച് എല്ലാ വശങ്ങളും സ്ക്രൂട്ടിനി നടത്തണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവാലുവേഷൻ നടത്തണം അതായത് മാർക്കറ്റ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എത്രയാണ് കൺസ്യൂമർ ബൈയിങ് പവർ എത്രയാണ് എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അനാലിസിസ് നടത്തണം അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നഷ്ടത്തിലെത്തും അപ്പോൾ അതിൽ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് ഉണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് ഉണ്ട് എക്കണോമിക് അനാലിസിസ് ഉണ്ട് അതായത് ഈ മൂന്ന് വേരിയബിളാണ് മെയിനായിട്ട് അനാലിസിസ് നടത്തുന്നുണ്ട് കാരണം ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് വരണം മസ്റ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസും മസ്റ്റാണ് എക്കണോമിക് അനാലിസിസും മസ്റ്റാണ് ഇത് മൂന്നും ചെയ്താൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ആ ഇത്ര ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഇത്ര പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും ഇത്ര കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇന്നെന്ന സാധനത്തിനാണ് ഡിമാൻഡ് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ആ മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ അതുപോലെ അനാലിസിസ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറഞ്ഞ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് പ്രോജക്റ്റ് സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെലക്ഷൻ എന്നുള്ള വാക്ക് കുറച്ചാൽ മതി പ്രൊജക്റ്റ് സെലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ള ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ആൾട്ടർനേറ്റീവിൽ നിന്നും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യുക ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ചൂസിങ് എ പ്രോജക്റ്റ് റാഷണലി ഇൻ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് ഇൻഹറൻറ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് അപ്രൈസൽ നമ്മൾ അപ്രൈസൽ നടത്തിയതിൻ്റെ പേരിലും നമ്മുടെ സ്കിൽ ആൻഡ് നോളജിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ശേഖരിച്ച ഇൻഫർമേഷൻ്റെ ഒക്കെ ബേസിൽ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ടൊന്ന് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും നഷ്ടം വരൂല കുറഞ്ഞ ക്യാപിറ്റൽ മതി എന്നുള്ള ഒക്കെ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇന്ന് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു പ്രൊജക്റ്റിനെ ചൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുക ചെയ്യുക അല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ കാത്തുക്കില്ല പിന്നെ നമ്മൾ പൈസ ഇറക്കി ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കി സാധനം വാങ്ങി സെറ്റാക്കി എന്ത് ചെയ്യും പ്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങണം അങ്ങനെ അതിനെ നടത്തുന്നതിനെയാണ് ആ സെലക്ട് ചെയ്ത പ്രൊജക്റ്റ് ഐഡിയയെ നമ്മൾ എന്താണ് നടത്തുന്നതിനെയാണ് പ്രോജക്റ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ബർത്ത് ഓഫ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ അവർ എൻ്റർപ്രൈസ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേജ് ദ ഐഡിയ ബിക്കംസ് എ റിയാലിറ്റി ഈ സ്റ്റേജിൽ ഇത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ മനസ്സിൽ പണ്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ പ്രൊജക്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷനിൽ തോന്നിയ ഐഡിയയെ നമ്മൾ റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതുവരെ മൈൻഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പറിലോ മാത്രം ഒതുങ്ങിയിരുന്ന ഒരു സംഗതിയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അവിടെയാണ് ഒരു എൻ്റർപ്രൈസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ജനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഇറക്കി ബിൽഡിങ് ലാൻഡ് മെറ്റീരിയൽ മാൻ പവർ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു എൻ്റർപ്രൈസ് അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഓക്കെ അതിനെയാണ് പ്രോജക്റ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ സെലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെന്താണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞു നമ്മളൊക്കെ നടത്തി ഒക്കെ ഉഷാറായിട്ട് പരിപാടിയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം റെഡിയാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ നടത്തി അതോടുകൂടി കഴിയോ ഇല്ല പ്രോജക്റ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് പ്രോജക്റ്റ് ഫോളോ അപ്പ് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോളോ അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി നടക്കുന്നുണ്ടോ പെർഫോമൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടക്കം മുതലേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിലാണോ പോകുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെയുള്ള പ്രോഗ്രസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ഇതിനൊക്കെ
പ്രോജക്റ്റ് ഫോളോ അപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇത്രയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫേസസ് ഓഫ് പ്രോജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റും അതിന് പ്രോജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫേസസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഓക്കെ